अंदर की नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू दी आई हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और मैंने ये कहा था आई एम गोइंग टू कम अप विद सीरीज ऑन सॉइल्स और इस हर एक टाइप ऑफ सॉइल्स हम डिस्कस करने वाले आज मेरे पास एक ऐसा रिविजन कार्ड है जहां पे हर एक सॉइल को आप एक सिंगल पेज के अंदर फॉर योर प्रिलिम्स यू कैन रिवाइज दैम नाउ विद दिस टू पेजेस कंटेंट वॉट आई कैन अश्योर यू इज दैट इफ यू आर तरो विद द कॉन्सेप्शल क्लैरिटी एंड इफ यू रिवाइज इट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स द हाईली लाइकली चांसेस आर दैट आपके सॉइल्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा देखो ये रिविजन कार्ड ऐसा हेल्प करेगा फॉर एग्जाम्पल You take any soil. The questions that are asked on the soils in the UPSC is mostly either on the nitrogen, कौन सा ऐसा soil में कौन सा crops grow किया जाता है, कौन सा ऐसा soil कहाँ पे मिलता है, and what are the, what is the parent material, what is the condition for the formation of the soil, and if there is nitrogen in the soil, how does nitrogen help the soil? What is the role of potash in the soil? Will it increase the acidity or will it decrease the acidity? Now these are the types of questions that are being there. For example, what are the types of crops that are grown so no questions are coming from the crops questions are also coming from the soils likewise they are also asked on the locations ye sare cheez eight different types of soil padke isko integrate karke when you sit back to revise it will take lot of time and to read them also it will take time that's why once give a basic reading and after that come to this revision card and this this revision card will help you to solve any question that is being asked in the soil now For you to get this revision card, आपको क्या करना चाहिए First, go to Google और Google में आप जाके you can type high output themes in the Google search bar. जैसे ही high output themes search करते हो here, please go to the first link और यहां पर it will direct you to the page of the high output themes. Now, what are these high output themes? High output themes are those questions or those themes. That can that have been asked in the UPSC in the past ten years, and कुछ ऐसा area है जो UPSC में आगे पूछने का potential है. Now that PDF you can download from there. So this PDF looks like this. हमने last class में have told you clearly how to get this. And now coming to this revision cards. इस revision cards में what you can do is directly go to the IAS of website, and from there when you go to the free resource column, and in the free resource column you will have prelims revision cards. और यहां पे जस्ट प्रेस दिस लिंक एंड दिस रिविजन कार्ड्स विल बी ओपन यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम हियर राइट सो आई वांट यू टू कीप दिस रिविजन कार्ड विथ यू वेल आई एक्सप्लेन द कंटेंट दैट इज गिवन इन द रिविजन कार्ड और मे इतना तो हम अश्योर करता है दैट इफ यू हैव द कॉन्सेप्शल क्लैरिटी एंड बाई यूजिंग दिस टू पेज कंटेंट ऑफ सॉइल्स यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट इज बींग आज इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओके लेट्स Start what is given in this particular revision card. This revision card में there are eight different types of soils that are given here. And आज तक UPSC में देखो इससे ऊपर कोई question पूछा ही नहीं है. Now every soil has certain macronutrients and micronutrients, and every soil has a parent material. Every soil has been formed under certain conditions. हमें ये जानना चाहिए कौन सा ऐसा soil कौन सा conditions में form करता है. and what is the parent material and what are the constituents of the soil for example let's take alluvial soil in the alluvial soils this is the only soil where nitrogen is present you know that government thousands of crores it spends on subsidy and sabse zyada subsidy jo hai na nitrogen ke upar spend karta hai npk fertilizers aapne suna hoga right so here nitrogen is only present in the alluvial soils and no other soil you see be it black soil red soil laterite soil forest and mountain soil arid and desert soil saline soil or peat and marshy soil in sare areas mein nitrogen absent hai but why does anyone need nitrogen for the plants what is the role of nitrogen in the plants now you also get to know that the role of nitrogen in the plants is it is helping in the growth of the plant it will help in the metabolism of the plant that means any food that it has to make the metabolic processes ko help karta hai nitrogen and the third one is clear creation of the chlorophyll now this is the role of a nitrogen in a plant or nitrogen in a soil so imagine if all other soils they do not have this nitrogen that means the crops that are grown they do lack these abilities now how are the plants being able to get the these particular functions it is just through fertilizers 
now come back likewise if you see nitrogen alluvial soils are poor in phosphorus fir phosphorus ka kya role hai phosphorus ka important role hota hai cell division mein right and also in the development of the growing tip of the plant the tip of the plant is the place that is where your phosphorus helps in the growth so it is very vital for the seedlings jaise seed se from the seed the plant if it has to come out the role is very vital for the phosphorus वैसे ही कम हियर इन एलुवियल सॉइल्स यू ऑल्सो फाइंड पोटैश नो वॉट इज द रोल ऑफ द पोटैश ये भी जानना चाहिए आपको इट इंक्रीज इज द पी एच इन सॉइल नो इंक्रीज इन द पी एच ऑफ द सॉइल मतलब क्या है हाई पी एच इज बेसिक इन नेचर फॉर सपोज इफ ए सॉइल इज एसिडिक इन नेचर नो वॉट डू यू हैव टू डू यू कैन एड पोटैश इट इंक्रीज इज द पी एच एंड जो भी ऐसा प्लांट्स है फॉर एग्जाम्पल एनी प्लांट विच इज एसिड लविंग द सॉइल एसिडिटी में those plants are grown no for that plants you do not need potash as a fertilizer right so potash ka role hai it increases the ph in the soil that means basicity of the soil will be increased and so it should not be used in acid loving plants right so now alluvial soil is considered to be the best soil of all the soils in the growing times of the in terms of growing the crops kyunki isme n p के जो फंडामेंटल फर्टिलाइजर्स माना जाता है वो नेचुरली अवेलेबल है वैसे ही मैग्नीशियम इट इज एब्सेंट नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द मैग्नीशियम द रोल ऑफ द मैग्नीशियम इज दैट इट हेल्प्स इन द क्लोरोफिल डेवलपमेंट एंड आल्सो इट हेल्प्स इन एक्टिव द एक्टिवेट द स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड राइट फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम डेफिशिएंसी विल लीड टू द पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट द हाइट ऑफ द प्लांट विल बी लो इफ द मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इज देयर राइट likewise lime wherever you find lime lime is considered to be one of the finest elements in the soil that will help in the fertility of the soil lime and humus you know lime is a soil conditioner so it does two basic functions the first function is that it controls the soil acidity jab bhi acidity badhta hai soils ke andar it is always the lime that is added to the soil so to turn it to basic right next it increases the earthworm activity which as soon as you have the earthworm activity the soil gets aerated so lime hona kafi zaruri hai soil ke andar last one is your humus humus improves the fertility of the soil jaise humus hoga moisture bhi zyada hai and it will attract the microorganisms and that microorganisms will help in the palatability of the soil or else it disintegrates the soil and that is where the plants would love to live there right so humus excess of humus is bad and lower the humus is also bad a certain limit of humus humus content should be there that is what is required ab itna basic factors ab jab aapko pata hai and once you look into where the soils are found and see here for example let's take alluvial soils ye alluvial soils kahan pe milta hai aapko it is found in river valleys deltaic regions jahan pe plain area mana jata hai now where do you find this river valleys deltas you generally find them in the northern plains of india uttar pradesh bihar some parts of haryana punjab they are plain areas jahan nadi hai nadi ka valleys mein bhi milta hai right and what is the parent material of this the parent material is nothing but the himalayan rocks himalayan rocks disintegrate hone ke baad ye jitne bhi rocks hai they disintegrate sedimentary rock bankar they come and settle into the alluvial soil or इस एलुवियल सॉइल दो तरह होता है वन इज ओल्ड एंड अदर इज द न्यू ओल्ड इज कॉल्ड एज द बांगर एंड द न्यू इज कॉल्ड एज द कादर एंड हैव रिटर्न इट एज कंकर हियर कंकर इज नथिंग बट लाइम लाइम इज प्रेजेंट इन द ओल्ड एलुवियल सॉइल दैट इज योर बांगर सॉइल सो वंस यू नो दिस बेसिक एंटिटीज कम बैक एंड चेक वेड यू फाइंड दिस एलुवियल सॉइल यू फाइंड दिस एलुवियल सॉइल्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया प्लस डेल्टा जहां जहां डेल्टा मिलता है वहां वहां एलिवियल सॉइल्स देखने के लिए मिलता है सो दिस इज द एरिया ऑफ योर एलिवियल सॉइल्स बस अगर आपको इतना जान लिया एक सॉइल के बारे में डोंट यू थिंक दैट यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस व्हेन दे आर आस्ट नो व्हाट आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन यू नो दैट एलिवियल सॉइल के अंदर डू यू फाइंड पोटैश यस पोटैश है पोटैश वॉट डज इट डू इट इंक्रीज द बेसिसिटी दैट मीन्स बेसिक लविंग क्रॉप जो है ना उसे ग्रो किया जाता है ओके 
now come to the next soil that is your black soil so yesterday i have in the last class i have told you that black soil and laterite soil ka jo parent rock hai that is your basaltic rock look black so red this this black soil and laterite soil number 1 what is the parent rock basaltic rock basaltic rock that means same parent rock it is helping you to form black soil also laterite soil also aur sath ke sath in what conditions is this formed the black soil is formed in the conditions of high temperature and less rainfall laterite soil it is formed in the conditions of high temperature plus high rainfall hona chahiye मतलब इंडिया में कहां पे ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश भी होता है सबसे धूप भी निकलता है वो है द वेस्टर्न गार्ड्स रीजन क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश वहीं पर होता है तो ऑब्वियसली दिस इज फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स एंड ब्लैक सॉइल के अंदर यू डू नॉट फाइंड द नाइट्रोजन नाइट्रोजन किसी में नहीं है एंड पी के पोटैश इज समथिंग विच यू गेट टू सी नो वॉट इज द रोल ऑफ द पोटैश यू ऑलरेडी नो and what are the constituents that you get to see in the black soil you do you have lime yes you have lime and do you have lime in the laterite soil you do not have so laterite soil ke andar ek aisi cheeze hote hai jo potash mana jata hai so you know the constituents of potash right now when potash is there you know basicity is high right higher the ph so likewise once you know this it becomes very very easy for you to answer them so look here black soil or laterite soil ko compare kar sakte ho black soil basaltic in nature high temperature and less rainfall laterite soil it is grown in it is formed in such an area jahan pe black so the basaltic rock is the parent rock and you find high temperatures and high rainfall conditions ke andar now once you know you know that here humus conditions are very low because jahan pe sabse zyada barish bhi hoga sabse zyada dhoop bhi hai any minerals of the soil which is there it simply washes off right so that's why laterite soils are not considered to be a fertile soils isliye crops grow nahi kiya jata hai yahan pe plantation crops kiya jata hai aur where do you get this you get them the laterite soils are formed in the western ghats this is the area of the laterite soil this is the area of the laterite soil jahan pe sabse zyada barish hota hai right clear okay ab aate hai dusre soil par that is your red soil now do you have nitrogen in it nitrogen nahi hai phosphorus hai red soil ke andar deficiency hai phosphorus ka ya completely absent hai potash hai ha hai basicity hoga fir magnesium hai nahi hai lime hai nahi hai humus hai nahi hai now how is red soil formed red soil is not red because of the presence of the iron the red soil looks red because of a process called diffusion ye diffusion kya hai diffusion of iron in crystalline rock जब ये प्रोसेस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हैपन्स दैट इज व्हेन यू फाइंड रेड सॉइल और इसी रेड सॉइल में थोड़ा बहुत पानी ऐड करो और एल्स यू ऐड सट एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल टू दैट रीजन द रेड सॉइल विल टर्न इन लो नो व्हाट इज द पेरेंट मटेरियल द पेरेंट मटेरियल इज ग्रेनेट और नीस नो वे डू यू गेट दिस रेड सॉइल द रेड सॉइल इज फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया लुक हियर दिस इज द एरिया ऑफ द रेड सॉइल और इसी रेड सॉइल एरिया के अंदर आपको येलो सॉइल भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि जहां पे बारिश ज्यादा है वहां पर द सेम रेड सॉइल विल टर्न इन टू येलो सॉइल दैट्स इट सो व्हाट आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन आर यू कैन ग्रो एनी क्रॉप्स प्रोवाइडेड आपको फर्टिलाइजर की जरूरत है राइट यू नीड गुड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इन द रेड सॉइल क्योंकि एक्सेप्ट फॉर पोटैश देर इज नो अदर natural minerals that are natural fertilizers that are available in the red soil right वैसे ही you look into the forest and mountain soil where is it grown the it is grown in the forest region mountainous region what is the parent material the parent material is highly variable har ek mountains ke andar alag alag parent material ho sakta hai jaise western ghats ka parent material basaltic hai himalayas ka parent material sedimentary rocks hai isliye the parent material which is there it is highly variable and it is dependent upon what kind of organic material that is present matlab wa ka ped kaun sa hai patta kaun sa hai how the disintegration of this leaf litter is taking place that is what will determine the soil so what kind of minerals do you find in the soil you find only only humus except for humus you do not find anything right 
or this mountain soil is also found in the higher elevations and also in lower elevations as well now coming to the arid and desert soil it is also called as sandy soil is sandy soils mein you see the only material that is found is yes phosphorus phosphorus you will also see and you will also see lime lime kyunki wahan pe kya hota hai na in the sandy and arid desert soils there is a process that is happening the name of the process is capillary action मतलब जहां पे एवोपरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेनफॉल इसीलिए वहां पे लाइम कंटेंट भी ज्यादा होता है नाउ एरिड क्लाइमेट्स वे डू यू फाइंड देम द एरिड क्लाइमेट्स इन इंडिया यू फाइंड देम इन द डेजर्ट रीजन्स और सेमी एरिड रीजन्स में भी मिल सकता है दैट्स इट सो वॉट इज द पेरेंट मेटीरियल द पेरेंट मेटीरियल इन द डेजर्ट आर हाईली वेरिएबल लाइक वाइज यू ऑल्सो लुक इन टू द सेलाइन सॉइल सेलाइन सॉइल्स को हम उसरा भी कहते हैं इसमें potash you will get this is one important component and where do you find them you find them in waterlogged and swampy arid regions parent material highly variable hai likewise peaty and marshy isme koi bhi aisa natural fertilizers nahi hai except for the humus so where do you find them you find them in high rainfall and high humid condition regions so once you know the basic ingredients इतना सारा कंटेंट व्हेन यू कैन कंसोलिडेट इन वन सिंगल पेज सी सॉइल्स में इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम दैट क्वेश्चन विथ 100 परसेंट अश्योरेंस एटलीस्ट यू विल एलिमिनेट टू टू थ्री ऑप्शंस दैट विल डिराव यू टू द आंसर राइट सो ये रिवीजन कार्ड आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो जैसे ही आगे हर एक सॉइल को मैं आगे एक अलग वीडियो के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टेट यून टू दिस चैनल अगर इस पर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो या कौन सा ऐसा सॉइल को डिस्कस करना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो एंड आई टेक अप दैट पर्टिकुलर सॉइल इन ए डिटेल्ड मैनर थैंक यू एंड विल बी मीटिंग अगेन